ஹாய் திஸ் இஸ் கௌஷி இன்னைக்கு நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓடான கிரீஷன் ஆன் இது யார் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜான் கிட்ஸ் இந்த ஜான் கிட்ஸ் பற்றி நம்ம ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கணும் அப்படின்னா நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் வந்து நிறைய போயிட்ஸ் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து இவர் தான் ரொம்ப சின்ன வயசுடைய ஒரு போயிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் தான் அவங்க எல்லாேருக்கும் முன்னாடியே இறந்து போன ஒரு போயிட்டோம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இவருக்கு என்ன அப்படின்னா சின்ன வயசில் வந்து அவங்க அப்பா வந்து கொஞ்சம் சின்ன வயசில் இறந்து போயிட்டாங்க இவருக்கு சின்ன வயசில் இருக்கிறப்ப ஒரு அப்பா இறந்து போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் தான் வந்து கொஞ்சம் அம்மாவுக்கு ரொம்ப பாசமாக வந்து கேர் பண்ணிக்கிறது எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார் ஆனால் அவங்க அம்மா வந்து படுக்க படுக்க ஆகிட்டாங்க அதே வருஷத்தில் கொஞ்ச நாளில் வந்து அவங்க இறந்து போயிட்டாங்க ஒரே வருஷத்தில் அம்மாவும் அப்பாவும் இறந்ததுனால இவருக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக போயிடுச்சு இப்போ குடும்பத்தை இவர் தான் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா இவர் தான் பார்த்துட்டு இருக்காரு அப்புறமா இன்னொருத்தவங்க வந்து ஆபேன்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க கா காடியனாக வந்தாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பீக்கில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு தடவை மாஸ்டருக்கும் இவருக்கும் சண்டை ஏற்பட்டதில் வந்து இவர் லண்டன் கிளம்பி போயிட்டார் அந்த இடத்துல வேலை பார்க்காம அப்படியே போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் தான் இவர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு லிட்ரேச்சர் தான் நமக்கு வந்து ரொம்ப எல்லாமே அதுதான் நம்ம அடிமனசில் இருக்குது அது மாதிரி தான் நமக்கு அன்பு ஆர்வம் எல்லாமே இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு கண்டுபிடிச்ச உடனே இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதுக்கான ஸ்டெப்பை எடுத்து வைக்கிறாரு ஆனால் வந்து அவர் காடியன் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து அப்போஸ் பண்ணுறார் ஆனால் அவங்க பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க நீ பண்ணு ஓகே நாங்கள் கூட இருக்கும் நீ எல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க சரி ஓகே இவர் இது பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் அவரோட எதுவுமே ரெக்கக்னைஸ் ஆகலை அதுக்கப்புறமா தான் ரொம்ப ரெக்கக்னைஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது ஃபேமஸ் ஆக ஆரம்பிச்சார் இவருக்கு ரொம்பவே கீட்ஸ்னாலே நமக்கு தெரியும் இல்லையா நேச்சர் போய்ட் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா லவர் ஆஃப் நேச்சர் அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி நேச்சரோட ஒரு ஒன்றி வாழ்ந்து அந்த மாதிரி தான் ஒரு போயம்லாம் எழுதுவார் அந்த மாதிரியான ஒரு பீஸ் தான் அது வந்து ஓடானே கிரீஷன் ஆன் ஓட்லேயே ஒரு நிறைய எழுதியிருக்கார் ஒரு அஞ்சு எழுதியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து அதில் ஒன்று ஓடானே கிரீஷன் ஆன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏர்ன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு தாலின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் வந்து இந்த பானை மாதிரி பெருசாக இருக்கும் இல்லையா சின்ன பானையை வந்து ஒரு சைஸ்லே அதே கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இட ஒரு பானை இருக்குது தாலின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா நிறைய பிக்சர்ஸ் நிறைய வரைஞ்சிருக்காங்க அதில் இப்போ வந்து பானையில் சும்மா அந்த கலர் பண்ணுற மாதிரி இந்த பொங்கல் பானையில் தான் கலர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க அந்த பெயிண்டிங் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த சொசைட்டியில் அந் அந்த சென்ச்சுரியில் இருந்த சொசைட்டியில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அது அப்படியே இவர் வந்து நேச்சரோட ஒன்றி அப்படி எழுதியிருக்கிறாரு இந்த போயம் ஃபுல்லாகவே அது மட்டும்தான் வரும் இப்போ போயம் லைன்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் டான்ஸால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஆனை வந்து ஒரு மனப்பெண்ணோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்து ஒரு கல்யாணத்தில் வந்து மனப்பெண்ணும் மன அந்த மாப்பிள்ளையும் வருவாங்க இல்லையா வந்ததுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க இப்போ வந்து அவங்க முகத்தில் சந்தோஷம் தெரியும் ஆனால் வந்து அவங்க வந்து மனப்பெண் வந்து கத்திக்கிட்டு மாப்பிள்ளையோட பேசிக்கிட்டு இல்லை வந்து அவங்களோட ரிலேஷன்ஸோட பேசிக்கிட்டு கத்தி பேசிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா ரொம்ப அமைதியாக வெக்கப்பட்டுட்டு அழகாக உட்காந்துருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் வந்து கம்பேர் பண்ணுறாங்க இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு பெரிய சைலன்ஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு மனப்பெண்ணோட அமைதி எப்படி இருக்குமோ மௌனம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி இந்த ஏர்ன் வந்து அழகாக அமைதியாக உட்கா அமைதியாக இருக்குது மௌனமாக இருக்குது அப்படிங்கிற சைலன்ஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து அந்த சைலன்ஸை வந்து என்னென்னா வளர்ப்பு வளர்ப்பு பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ரொம்ப சைலன்ஸோட ஒன்றி போய் அமைதியாக மௌனமாக இருக்குங்கிறது தான் இதை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸை வந்து இது வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுது இந்த ஏர்ன் வந்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதில் வந்து ஒரு ஒரு பெண்ணையும் ஒரு பையனையும் வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களோட ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட்டை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரைஞ்சி வச்சுருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹிஸ்டாரியல் ஹிஸ்டாரிக்கலாக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுற மாதிரி தானே அந்த வரலாறில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக அந்த பெயிண்டிங்ஸ்லாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் இருக்கிற மனுஷங்க வந்து அது மனுஷங்களா இல்லை கடவுளா அப்படின்னே எனக்கு தெரியல அப்படிங்கிறத டவுட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டெம்பா ஆர்கேடியா அப்படின்னு சொல்லி
அந்த வாசிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி அந்த ஆனில் வந்து கர்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு லவ் லவ்வர்ஸோட பாயிண்டிங் தெரியுது அப்படிங்கிற மாதிரி கர்வ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் வந்து விரும்பிட்டுருக்காங்க அப்போ விரும்பும் போது இவன் வந்து அந்த பொண்ணுக்கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான் ஆனால் அந்த பொண்ணு வந்து அவளுக்கும் பிடிச்சிருக்கு பட் வந்து அவன் இன்னும் வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணவே மாட்டேங்கிறா வெக்கப்பட்டு வெக்கப்பட்டு போயிடுறான் அந்த மாதிரி வந்து கவ் பண்ணியிருக்காங்கிறத வந்து கீட்ஸ் நம்ம கிட்ட சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் வந்து அவன் கிட்டக்கு போய் கிஸ் பண்ணுற அளவுக்கு போயிடுவான் ஆனால் அவனால் கிஸ் பண்ண முடியாது அவள் தள்ளி விட்டுட்டு போயிடுவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்காக அவன் வந்து ஒரு நாள் கூட வருத்தப்பட்டதே கிடையாது ஏன்னா அவளுக்கு வந்து அவனுக்கு வந்து அவளோட அன்பு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இதை வந்து அவன் பெருசாக எடுத்துக்கிறது கிடையாது அதே மாதிரி அவனோட அன்புலையும் வந்து எந்த குறையும் ஏற்படாமல் கரெக்டாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அதாவது அந்த கல்ச்சரில் அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத கவ் பண்ணியிருக்காங்கங்கிறத ஜி கீட்ஸ் நம்ம கிட்டே ஷேர் பண்ணுறாரு ஓகேவா இது எல்லாம் இப்படி நடந்தாலும் கூட வந்து அவன் எப்போதுமே வந்து அவளை லவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பான் அன்பாக நேசிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்பான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் கண் அவன் கண்ணுக்கு அவள் ரொம்ப அழகாக தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருப்பா சாகிற வரைக்குமே அவள் ரொம்பவே அழகாக அவள் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் டான்ஸ் அவள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த ஆனில் வந்து கவ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கிளைகள்லாம் இருக்குல்ல கிளைகள் இலைகள் இது எல்லாமே இருக்கு இல்லையா அது வந்து எப்போதுமே வந்து குட் பை சொல்கிறாது ஸ்ப்ரிங்குக்கு இப்போ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்துச்சுன்னா அந்த இலைகள் எல்லாமே வந்து கீழே விழுந்துரும் இல்லையா ஷெட் ஆகிடும் கீழே விழுந்துரும் இல்லையா ஆனால் எதுவுமே வந்து ஏர்னில் வந்து நடக்கவே நடக்காது அப்படியே ப்ரெசென்ட்டாக அப்படியே நேச்சுரலாக அப்படியே இருக்கும் சூப்பராக அது எப்போதுமே அதுக்கு வந்து அழிவே கிடையாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மியூசிஷியன் சொன்னேன் இல்லையா அவன் வாசிட்டுருக்கான்னு சொன்னேன் இல்லையா அவனுக்கு எப்போதுமே வயசும் ஆகாது அந்த ஏர்னில் இல்லையா அவனுக்கு வந்து வயசும் ஆகாது அதே மாதிரி அவன் ஃப்ளூட்டோட மியூசிக் வந்து நமக்கு எப்போதுமே சந்தோஷத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அவன் வந்து அவனோட மியூசிக் வந்து டோனுக்கு வந்து நம்ம காதுக்கு கொடுக்கறத விட ரொம்ப இன்னும் கிரேட்டராக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டராக இருக்குது அது வந்து காதுக்கு இனிமே கொடுக்கறத விட ஒரு ஆன்மாக்கு வந்து ரொம்ப இலைப்பாறுதலை கொடுக்கறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த பொண்ணும் பையனும் விரும்பிட்டு இருந்தாங்களே அவங்களுக்கு வந்து வந்து ரொம்ப வயசும் ஆகாது எப்போதுமே வந்து ஏர்த்லேயே அதுதான் ஃபஸ்ட்டு லவ்வாக இருக்கும் அவங்களுக்கு அப்படிங்கிறதே சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சாங்ஸ்லாம் வந்து எப்போதுமே வந்து நியூவாகவே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே வராது இல்லையா அந்த ஆனில் எந்த பாட்டுமே வராதுங்கிறப்ப இந்த ஒரு பாட்டு தாங்கிறப்ப அது வந்து புதுசாகவே அப்படியே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க அந்த லவ்வர்ஸ் வந்து எப்போதுமே ஹாப்பியாகவே இருப்பாங்க அவங்களோட அன்பு வந்து எதுவுமே மாறாது நேசிக்கிறது விஷயத்தில் வந்து எதுவுமே மாறாது அவங்களோட அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட பேஷன் லவ் எதுவுமே மாறாது பெயிண்டிங்ஸ் எதுவுமே மாறாது அவங்க எங்காவே இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து இயர்லி லவ் அப்படின்னா இப்போ உலக வாழ்க்கையில் இருக்கிற காதல் வந்து எப்படி வேணாலும் மாறலாம் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேராமல் கூட போகலாம் அவங்களுக்கு வந்து விரும்பாமல் கூட போகலாம் ஒரு பீக்குக்கு அப்புறம் அன்பு இல்லாமல் வந்து ரெண்டு பேரும் வெறுத்து கூட இருக்கலாம் ஆனால் வந்து அந்த ஏர்னில் இருக்கிற லவ்வர்ஸ் வந்து எப்போதுமே ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க இப்போ இந்த பூமியில் வாழ்கிற காதல் வந்து எப்பவுமே தோத்து போகலாம் இல்லையா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேராம கூட போகலாம் மன வாழ்க்கையில் ஆனா அந்த ஏர்ன்ல உள்ளவங்க அப்படி கிடையாது அவங்க எப்பவுமே வந்து வெற்றி அடைஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க இப்ப வந்து அவங்கதான் வந்து ஏர்த்லயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் லவரா இருக்காங்க அப்படிங்கறத வந்து நமக்கு ஜாங்கிட் சொல்றாரு ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட்ஸாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ அடுத்த பிக்சர்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ப்ரொசஷன் எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒரு ப்ரிஸ்ட் வந்து ஒரு ஹெய்ஃபர்னா கிடாரி அந்த கிடாரி அழைச்சிட்டு போயிட்டுருக்காரு பழி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு ஆல்ட் இருக்கு அந்த இதுக்கு பழி கொடுக்கறதுக்காக போயிட்டுருக்காரு பின்னாடி வந்து அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபாலோ பண்ணிட்டு போயிட்டுருக்காங்க இந்த இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடம் அந்த பழி கொடுக்குற இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அவங்க இருக்கிற அந்த டவுனை விட எட்டி அந்த ஆறு இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அந்த மலை ஒரு டாப் ஆஃப் த மவுண்டனில் மேலே அந்த ஆல்டர் இருக்குது அங்கே அந்த ஹெய்ஃபர் அழைச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க அந்த கிடாரியை அழைச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க இப்போ நம்ம ஊரில் இருந்து இந்த கோயிலில் வந்து பழி கொடுக்குறதுலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கிடாரிக்கு வந்து மாலை எல்லாம் போட்டு அழைச்சிட்டு போகிறாங்க அந்த ஆல்ட்டருக்கு அந்த மக்கள் எல்லாமே அவர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறாங்க அவர் பார்க்கவே கொஞ்சம் மர்மமாக
அழகா வந்து கம்பீரமா இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ஆண் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆண் ஃபுல்லாவே நிறைய பிக்சர்ஸ் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க நிறைய பெண்களோடது ஆண்களோடது அப்புறமா வந்து காடுகளோட மரங்கள் அப்படிலாம் நிறைய வந்து இலைகள் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து கவ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா அமைதிய சைலண்டா ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது ரொம்பவே வந்து அமைதியா ஸ்டாண்டா நிக்குது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க நம்ம வந்து ஃபுல்லா இதுல இருக்கிற ஐடியாஸ ஃபீலிங்ஸ் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு எமோஷன்ஸ் இருக்கு இதுல வந்து அதுக்கு மட் அதை செஞ்சவங்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் அந்த ஏனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு வந்து இதுல வந்து ஃபுல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியாது அப்படிங்கறத கீட் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம இது மனுஷங்களோட வாழ்க்கையை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப கரண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்ப இருக்க ஜென்ரேஷன் அழிஞ்சாலும் கூட பின்னாடி இருக்கிற வர சந்ததிகள் அந்த ஜென்ரேஷன் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அவங்க வந்து இதை பார்த்து அப்படி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இதுதான் சஃபரிங்ஸ் இதுதான் வந்து சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா அவர் என்ன ஒரு ஒரு அவுட்லைன் கொடுக்குறாரு அப்படின்னா இதோட தீம் மாதிரி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அழகா இருக்கிற எந்த விஷயமே வந்து உண்மையா இருக்காது உண்மையா இருக்க விஷயம் எதுவுமே அழகா இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு லைனோட முடிக்கிறாரு ஓகேவா இந்த போயமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா மேன்கைண்ட் அப்படியே கொடுக்கறது தான் மனுஷ வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இந்த அந்த ஜென்ரேஷன்ல அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல்ல எப்படி இருந்துச்சு அந்த சுச்சுவேஷன்ல செஞ்சுரியில எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்காக தான் இந்த போயம் ஃபுல்லாவே அதை எப்படி ஒரு ஏர்ன்ல கவ் பண்ணா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஜாங்கிட்ஸ் அழகா நமக்கு ஷேர் பண்ணிருப்பாரு அப்போ இருந்த ஜென்ரேஷன் வந்து அழிஞ்சாலும் கூட இறந்து போனாலும் கூட வருகிற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த ஏர்ன் வந்து எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அழகா இருக்க ஒரே ஒரு விஷயத்தான் அவர் சொல்றார் கீட்ஸ் வந்து ஒரு தீமா அவர் சொல்றாரு அழகா இருக்க விஷயம் எதுவுமே உண்மையா இருக்காது உண்மையா இருக்கிற விஷயம் எப்போதுமே அழகா இருக்காது அப்படிங்கறத வந்து ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து புரிய வைக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா காமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்க தேங்க்ய